klaseng kwento. Kasi parang after, parang napapaisip ka sa sarili mong buhay kung ano pa ba yung mga dapat mong sabihin na hindi mo nasabi. Or parang it serves as a reminder na yung wag mo masyadong ipagpabukas yung mga kailangan mong sabihin. Lalo na in the past two years, di ba, natutunan nating lahat na hindi sigurado kung ano mangyari bukas. So, I like how it works as a vehicle to parang look at yourself and your own life at yung mga mahal mo sa buhay. Salamat. Thank you. We got our last three questions. One from Jen Fernando. Parang Jen. Follow up na rin. Parang follow up na rin. Yung kung paano kayo nakarelate sa characters niyo sa movie, yung historia kasi yung yung nung minahal yung character ni Paolo, yung character ni Janine. Si Janine, committed sa iba kay Jean Chase. Uy. Tapos yung ano naman, later on, si, si Paolo naman, committed na sa iba. O maybe sa iba. Yung basta paglipas ng mga tao, lalo pa nagkasabay kayo sa trabaho, nagkalapit, so sa Mary Mimmer, me, Mary, you, tapos yung kay U.S. Contra. Naging parang, may paralelism din ba? Yung kwentong doon sa nangyari sa inyo? <laughs> sa paglipas yung kumaga ng mga takon? Paano na i-relate sa inyo? Para. <laughs> <laughs> Kailangan akong panawarin yung pelikula. Hindi ko pa nakikita yung pelikula. <laughs> so, <laughs> mga alaala ko ng mga 2019 pa nung sinushoot namin at medyo blurry nga dahil nag-pandemic at lahat-lahat. Pero, uh, hindi ko share kung parallel eh. Sa ibang sitwasyon siguro. Pero in terms of relatability sa character, like I said earlier, parang, uh, yan, sobrang relate ako. Actually, yun rin yung isang dahilan kung bakit ko tinanggap yung script dahil, um, dahil ramdam ko na ako to nung kabataan ko. So you, Jenny? Um, siguro gets ko po yung tanong niyo. <laughs> And doon niniwala din ako na sa kahit anong bagay sa buhay, ang laking parte ng timing. So, yan ang magsasabi ko. <laughs> Last question ko na lang. Kung gusto naman kayo nung gawin niyo yung pumbakat sa, sa dulo na biglang may tatlo kayong kissing scenes, Komportable ba kayo at that time na kumbaga hindi pa kayo, kayo ganun ka-close? Meron ba kayong kumbaga nakakatawang anecdotes about that? Opo, si Pao minamali yung kissing scene. Wala si Sene, wala akong kakampi. Hindi ah. Direct. Hindi. Kasi baka 360 dolly siya. Siyempre pag kumaalog yung dolly, inuulit. So hindi ko kasalanan kasalanan ni Jen. Ikaw nagsulat ng kissing scene sa script eh. Ikaw naglagay nun. Yeah, kasalanan ko yun. Paano minamali at Jen? Minamali. Mali. <laughs> hindi ako ganun. Nag-take to tuloy. Promise di mo na. Eh, ba't ka, alam mo kung, uh, ito aminin ko po kung bakit ko po nauulit yung mga eksena. Hindi po ako yung mali. Siya po yun. Kasi pagkatapos ng kiss, tawa po siya ng tawa lagi. <laughs> <laughs> hindi ko alam kung bakit. Okay. Hindi pero sobrang kinakabahan ako nun eh. Kasi I think that was like one of our first two shooting days. Tapos may kiss agad. So, yun. Kinakabahan po talaga ako. Kasi nagre-reklamo nga po ako nung time na yun, kaso hindi po nila, hindi, hindi po nila, ano, hindi po nila in-accept yung reklamo ko. Sorry. Yes, yes, Romel. Yes, uh, kay Janine muna. Janine, kani, sabi mo nga, idol mo si Paolo. How is it uh, finally katrabaho mo ang idol mo, producer mo pa, at may kisses in mo? Yung may producer mo na. Um, well, <laughs> parang ngayon nakakatawa na isipin na idol ko siya. <laughs> so, yung dami nang nangyari. But, I was really happy talaga. And yung buong experience namin, shooting, um, even Jen was there on set and sobrang collaborative with Direct Prime and Jen sa mga linya. Sobrang nagdi-discuss kami. Tapos, ang saya nung um, environment na binigay nung T-Rex. So, super, as in dream project yung um, mga shooting days namin. Ito. 
And since ang title ng film niya is ngayon kaya, kung may isang bagay na gusto kong mangyari ngayon, Janine, ano kaya yun? Sana mabigyan ng pagkakataon yung ngayon kaya na mapanood talaga ng madaming tao sa sinihan. <clears throat> Kasi I understand nga na we're one of the first to do a theatrical release post-pandemic. So sobrang na-appreciate po namin yung pagpunta nyo ngayong hapon and We're so grateful for your help na ma-spread yung word na sa sinihan nga tayo ipapalabas. And yun, yun talaga yung wish ko ngayong buwan ng June na I hope people come out to see it in cinemas. Thank you, Jenny. Ikaw, Paolo, uh, ano ang challenge sa'yo in being a producer? Uh, actually, for this late late na namin na napag-usapan, eh, so uh, yung challenges for producing, parang nasa side na ng T-Rex lahat. Pero um, in the past, ang dami. Eh. Parang, well, first of all, lang ba- ang, ang problem naman all the time na hindi nawawala budget. Kung maga pinagkakasya talaga at pinagkakasya kung anong kailangan. And um, it's not also my first uh, film that I produced for for Janine. Actually, I'm, I co-produced Dito and Doon with TBA. Um, it's in it's on Netflix uh, with Janine and JC Santos. Last na lang, Paolo. Same question for Janine. Kung may isang bagay na gusto kong mangyari ngayon, ano kaya yun? Actually, well, um, sabihin ko sana yung franchise ng APS pero alam <laughs> naman natin lahat na mahirap na so uh, yun lang siguro sana ano, uh, sana mas lumakas pa yung suporta ng Pilipinas sa sa pelikula natin na ginagawa natin dito kasi as we all know parang yung highest grossing uh, movies for the past couple of years hindi nga hindi man lang Pilipino eh so parang nakakalungkot hindi katulad sa India when they na parang pagpelikula nila papanoorin nila um, same with uh, Thailand and other countries uh, Korea and sana ganun rin po yung dream ko for us na parang um, sana mas tinatangkilik yung pelikula natin and um yeah thank you and come back Yeah, I'm sorry. Um, siguro yung question ko somewhat related to the question of Gorgi kanina. How do you feel na dahil sa project na to, it would further uh, ano ba? Further uh, create rumors about your relationship. each other. Um, well, parang ganun naman siguro para sa lahat na parang pag nila love team. I'm not the biggest like fans of love team and everything because parang uh, I think uh, I think there's more opportunities pag iba-iba yung nakakapareho mo. Right. Uh, uh, pumapasok rin yung genre. Pero um, uh, in terms of us, parang uh, just Yeah, just let people speculate or let people believe what they want to believe. Baga, ang main goal naman natin ngayon is, is mapalabas ang ngayon kaya at, uh, at sana maraming manood para um, uh, pa, hindi lang para sa, sa kikitain ng, ng pelikula kundi pati na rin, uh, para na rin sa industriya natin mm-hmm. uh, sa paggawa ng pelikula. Janine, you're cool with that? Yes, yes. I'm just happy kasi madami kaming napapasaya yata. I mean, assuming from Mary Me and then mm-hmm. this. So parang everything worked out then in the end na nauna pala yung serye. Right. Bago ito. Kasi parang meron ng mga block screening, um, merong mga placards sa mall show. So I think it's exciting kasi it's so different from what we showed in Marry Me, Marry You. And even people who didn't watch that show I think will really appreciate the film. Right. Dahil sa kwento at sa sobrang nakaka-relate siya. Um, yun. So I think uh, happy lang. And I'm happy also that people are excited and always happy. <laughs> okay, last question ko na lang. The hottest topic right now is the breakup of Moira and Jason. And you also had your fair share of breakups in the past. 
Do you still believe that true love exists? Um, yeah, I do. Um, it doesn't matter if you find your true love with your dog or in a chocolate. Um, pero it doesn't, parang akin naman, wala sa edad yan eh. Or minsan, iba lang talaga timing or baka meron pang naghihintay or darating. So, akin just never stop believing and, um, it doesn't matter if you wait for years or, um, or kung gaano katagal pa yan, pero darating at darating naman. Agree, agree, agree. Sabi nga ni AM, if you believe with all your heart, then the universe will help you. And I think kahit ano pang mangyari sa buhay mo, you can't give up on help. Jen. Yeah, agree. That's <laughs> wrong. <laughs> Ganun talaga, parang love happens at the right timing. Yun po yung what the film is about. It's a question of Mayroon bang fate? Mayroon bang the one? Or is love a matter of timing? Yun po yung tinry sa gati ng film. Gamitin ko nga yun sa media ko namin mga may. Quickly lang, parang how, how would you handle cheating? Because that's uh, the main problem. I, I don't know. Hindi ko pa siya na-experience. <laughs> Uh, ako sa kanya siguro pag na, ayun, pag natahak mo na yung, pag, na, pag nangyari na sa kamalalaman. Uh, pero ako, wala, relax lang ako. Kung ayaw mo, hindi, wag na. <laughs> Happy naman ako sa computer ko, okay na. Thank you guys. Okay, thank you. Thank last, you question, last question from Bobby Recantina of Politi. I just one question lang po. Kung meron kayong gustong hiling sa universe about love, ano kaya ito? <laughs> parang, parang cheesy lahat ang naiisip ko eh. Ano? <laughs> But it's be gentle. Uh, be gentle. Hinay-hinay. <laughs> Um, ako gusto ko lang na eventually when I settle down na kami na forever. Kasi in my family, halos lahat yata nung, nung couples, like my parents, everyone, naghiwalay. So, ako, gusto ko yung nalulungkot ko. <laughs> ako, if I, when I get married, sana, Good. Oh, yeah. Noted. Wow. Thank you for that question and that answer. Noted. Thank you very much. Everybody for coming today. This uh,